கீழ கௌசல்யா பாஸ்கரன் இந்த வீடியோவில் அபான வாயு முத்ரா எப்படி செய்கிறது அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உடம்பில் எத்தனை வகையான வாயுக்கள் இருக்குது அதோட செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத அவசியமாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஏன்னா மனித உடம்போட ஒட்டுமொத்த இயக்கத்துக்கும் சரி உறுப்புகளின் செயல்பாட்டிற்கும் சரி உறுதுணையாக இருக்கிறதே இந்த வாயுக்கள் தான் உடம்பில் இருபத்தி ஆறு வகையான வாயுக்கள் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு பத்து வாயுக்கள் மட்டும்தாங்க நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கு அதை தச வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சுவாசம் விக்கல் தும்மல் இருமல் கொட்டாவி பசி தாகம் சிறுநீர் மலம் இழைப்பு கண்ணீர் விந்து தூக்கம் போன்ற எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதே இந்த தசவாயுக்கள் தாங்க குழந்தை கருவில் உற்பத்தி ஆகும் போதே இந்த தசவாயுக்கள் அவற்றின் வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்குதுங்க மனித உடம்புல நவதுவாரங்கள் இருக்கிற மாதிரியே இந்த தசவாயுக்களும் இருக்கு மனித உடம்புல இந்த பத்து விதமான வாயுக்களும் சுற்றி சுற்றி வந்து ஆட்சி செய்யுதுங்க இதில் வர ஏற்றத்தாழ்வுகள் தான் உடலில் பல விதமான நோய்கள் உருவாகிறதுக்கே காரணமாக அமையுது சரி அது என்னென்ன அந்த தசவாயு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானன் நாகன் கூர்மன் கிருகரன் தேவதத்தன் தனஞ்சயன் சரி இது ஒவ்வொன்றையும் அதோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம முத்ராவை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிராணன் அப்படின்ற வாயு இது சுவாச காற்று உயிர் காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுதுங்க ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே தன்னோட உயிரை இந்த பூமியில் நிலைநிறுத்துறதுக்காக செய்கிற விஷயம் சுவாசம்தான் சுவாசத்தின் மூலமாக காற்று நுரையீரலில் முதல்ல படுறதுனால தான் அது வீரிட்டு அழுது இல்லைங்களா ஸோ இந் அதனால தான் இந்த காற்று உயிர் காற்று அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை இந்த பிராண வாயு தாங்க ஒருத்தரை முழுமையாக எல்லாத்துக்குமே இயக்கிட்டு இருக்குது அதே போல் ஒன்பது வகையான வாயுக்களையும் இயக்குறதும் கட்டுப்படுத்துகிறதும் இந்த பிராணன் வாயு தான் இது மேல் நோக்கி எங்கக்கூடிய வாயுங்க அதாவது மூலாதாரத்தில் ஆரம்பித்து மூலாதார சக்கரா இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஆரம்பித்து இதயத்தில் நின்று மூக்கு வழியாக மூச்சு விடுறது அதாவது சுவாசித்தல் மூலமாக உடல் முழுவதும் இந்த பிராண வாயுவானது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது அபானன் வாயு இது மலக்காற்று அப்படின்னு அழைப்பாங்க இது கீழ் நோக்கி இயங்கக்கூடிய வாயுங்க சுவாதிஷ்டானத்திலிருந்து வெளிப்படும் இந்த வாயு மலம் சிறுநீர் போன்றவற்றை கீழ் நோக்கி தள்ளுறதுக்கு உதவியாக இருக்கு ஆசன வாயை சுருக்கி விரிக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கிறது இந்த வாயு தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எங்கே போய் சேரணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் இந்த அபானன் வாயு தான் பாலியல் தொடர்பான இச்சைகளை உண்டு பண்ணுறதும் இந்த வாயு தான் அடுத்தது வியானன் அப்படின்ற வாயு இதை தொழிற்காற்று அப்படின்னு அழைப்பாங்க ஏன்னா மூளையில் உருவாகிற எல்லா கட்டளைகளையுமே அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் அதோட உறுப்புகளுக்கும் கொண்டு செல்றதே இந்த வியானன் வாயுவோட வேலை இன்னொன்று நம்மளோட அசையும் அசையா உறுப்புக்களை நீட்டி மடக்குறோம் பார்த்தீங்களா அந்த உணர்ச்சிகளை தெரிய தெரியப்படுத்துறதும் அதே போல் உணவில் இருக்கிற சாரத்தை பிரித்து எடுக்கவும் இந்த வியானன் அப்படின்ற தொழிற்காற்று உதவியாக இருக்கு அடுத்தது உதானன் இதை ஒலிக்காற்று அப்படின்னு அழைப்பாங்க இது மேல் நோக்கி இயங்கக்கூடிய வாயுங்க குரல் நாங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அதை வந்து அதிர செய்து ஒளியை வந்து எழுப்புறதே இந்த உதானன் வாயுவோட ஒரு வேலை அடுத்தது உணவின் சாரத்தை உடல் முழுவதும் கொண்டு செல்கிறதுக்கும் இந்த ஒலிக்காற்றானது உதவியாக இருக்குது அதாவது உதானன் உதவியாக இருக்குது அடுத்து சமானன் அப்படின்ற வாயு இது நிறவு காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உண் உண்ணுற உணவு இந்த வாயு இல்லை அப்படின்னா சரிக்கவே செய்யாதுங்க ஸோ சரிக்கிறதுக்கு இந்த சமானன் வாயு உதவியாக இருக்குது அதே போல் நம்மளோட உணவு ரத்தத்தில் இரு கலந்து எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கறதுக்கான வேலையும் இந்த சமானன் வாயு செல்றதுனால தான் இது நிறவு காற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று நம்மளோட நாபி அதாவது தொப்புல இருந்து கால் வரை உருவாகிற வாயுக்களை அதிகப்படாம அதை வந்து சமநிலையில வைக்கிறதுக்கும் இது சமானன் வாயு உதவியா இருக்கு அடுத்து நாகன் அப்படின்ற தும்மல் காற்று இது உடம்புல சேர்ந்திருக்கிற நச்சுக்களை வெளியேற்றும் அதாவது தும்மல் மூலமாகவும் வாந்தி எடுக்கும் போது வர குமிட்டல் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த தும்மல் காற்று தான் அடுத்து கண்களை திறக்க இமைகளை மூட பயன்படுறதும் இந்த நாகன் வாயு தாங்க அடுத்து கூர்மன் அப்படின்ற விழிக்காற்று இது கண்ணில் நிற்கும் வாயுங்க இது வந்து கொட்டாவிக்கோ அப்புறம் வாய் மூட கண்களை திறந்து மூட ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் உள் விழிநீரை ஏற்படுத்தி கண்ணீரை வரவழைக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யறதும் இந்த கூர்மன் அப்படின்ற வாயு தான் அடுத்து கிருகரன் இது வந்து கொட்டாவி காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல எந்த விதமான தூசி தும்பும் உள்ள நுணிஞ்ச உடனே அது தும்மல் மூலமாகவோ இல்லை இருமலை ஏற்படுத்தியோ இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை வெளியே தள்ளுங்க அதுதான் இந்த கிருகரன் வாயுவோட வேலையே 
அதே போல் நாக்கில் கசிவு நா கசிவு நாசி கசிவு அடுத்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு உடம்பில் இருக்கிற அந்த கழிவை இன்ஸ்டண்ட்டாக வெளியேற்றிடும் பசியை உண்டு பண்ணுறதும் இந்த கிருகரன் வாயு அடுத்து தேவதத்தன் இதை வந்து இமைக்காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல எப்பெல்லாம் பிராணன் குறையுதோ அதாவது மூளைக்கு போகிற வாயு பிராணவாயு குறைஞ்சாலோ இல்லை நம்ம ரத்தத்தில் பிராணவாயின் அளவு குறையும் போதோ இது உருவாகும் தேவதத்தன் அப்படின்றது மூளைக்கு போகிற வாயு பிராணவாயு குறையும் போது நமக்கு கொட்டாவியும் அதாவது ஓய்வு வேணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லும் அடுத்தது பிராணவாயுவோட அளவு ரத்தத்தில் குறையும் போது விக்கல் மூலமாகவும் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுங்க ஸோ தேவதத்தன் அப்படிங்கிறது பிராணவாயுவோட அளவு குறையும் போது நம்ம உடம்புல உருவாகி கொட்டாவியாகவும் விக்கலாகவும் வெளிப்படும் அடுத்தது தனஞ்சயன் இது பத்தாவது காற்று இது வந்து வீங்கல் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற ஒன்பது காற்றுமே ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும்போது இயங்குங்க சரிங்களா ஆனால் தனஞ்சயன் காற்று வீங்கல் காற்று மட்டும் மனிதன் இறந்ததிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்கு செயல்படும் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாயுவாக முதல்ல வெளியேறிட்டே இருக்குங்க அவன் உடம்புல இருந்து நவதுவாரங்கள் வழியாக வெளியேறும் கடைசியாக இந்த பிராணன் வெளியே போன உடனே தான் அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த தனஞ்சயன் வாயு செயல்படும் அது எதுக்காக அப்படின்னா மூக்கிலிருந்து இந்த உடல் முழுவதும் இந்த வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா நுண்ணுயிர்களை ஏற்படுத்தி அந்த உடலை அழுக செய்யறதுக்காக இந்த தனஞ்சயன் வாயு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்புறம் மூணாவது நாள் என்ன பண்ணும் இது தலை உச்சி வழியாக அதுவும் வெளியேறிடும் அப்போ தச வாயுக்கள் ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை இறந்த பின்பு மூணு நாட்களுக்கும் அவனை கட்டுப்படுத்துது இப்போ இந்த வாயுக்கள் தான் நமக்கு எல்லா வேலையுமே செய்யுது அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி வச்சுருக்கணுங்க சமநிலையாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ முதல்ல பார்த்தா அந்த பிராணன் அப்படின்ற வாயுவையும் அபானன் வாயுவையும் நம்ம சரியாக சமநிலையில் வைக்கும் போதே நம்ம உடம்புல எல்லா விஷயமும் கரெக்டாக நடக்கும் பிராண முத்ரா செய்யும் போது பிராணயாமம் செய்யும் போதும் நமக்கு இந்த பிராணன் அளவு நம்ம உடம்புல சரியாக இருக்கும் அடுத்து அபான வாயுவை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அபான வாயு முத்ராவை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளோட விரல்களுக்கு பஞ்சபூதங்களை ஈர்க்கும் தன்மை இருக்குது ஒவ்வொரு விரலும் ஒவ்வொரு பூதத்தை ஈர்க்கும் அதனால் நம்ம முத்திரை பயிற்சி செய்கிறதுனால நம்ம உடம்புல என்னாகும் பஞ்சபூதங்களினோட தன்மை சமநிலை அதனால் நோய்கள் குணமாகுது அப்படின்ற சீக்கிரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா அதே போல் நம்ம விரல்களுக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றலை நேரடியாக ஈர்க்கிற தன்மையும் இருக்கிறதுனால சக்கரங்கள் சீராக இயங்குங்க அதனாலேயும் நமக்கு எல்லா விதமான நோய்களும் குணமாகும் வாதம் பித்தம் கபம் போன்ற குறைகளும் நிவர்த்தி ஆகுது சரி இப்போ இந்த முதிரை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எந்த முதிரை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடணும் ரொம்ப தளர்வாக கீழே இருக்கையில் அமர்ந்துடலாம் முடியாதவங்க காட்லேயோ இல்லை சேர்லேயோ உட்காந்து கால்கள் பாதங்கள் வந்து தரையில் தொடுற மாதிரி அமர்ந்துக்கோங்க நல்லா ரிலாக்ஸாக தளர்வான உடைகளை இருக்கணும் இருக்கணும் கையிலையும் விரல்லையும் எந்த விதமான ரிஸ்ட்டும் மோதிரங்களும் அம அணிந்திருக்கக்கூடாது சரி இந்த முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஆள்காட்டி விரலை இப்படி மடக்கிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம கட்டை விரல் நுனியால் நடு விரலோடையும் நடு விரல் நுனியையும் மோதிர விரல் நுனியையும் நல்லா இப்படி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் சுண்டு விரல் இப்படி தூக்கின மாதிரி இருக்கணும் இரண்டு கைகளையும் இந்த முதிரைகள் போடணும் இருபதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் வரை இந்த இந்த பயிற்சி செய்யலாம் தொடர்ந்து செய்ய முடியாதவங்க பதினைந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் உங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்கிதோ அப்போ செய்யலாம் முதிரை பயிற்சி செய்யும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா சாப்பிட்ருந்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் செய்ய வேண்டாம் எல்லா முதிரைகளையுமே நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் செய்கிறது ரொம்ப நல்ல பலன்களை தரும் ஸோ காலையும் மாலையும் நல்ல இது நல்ல வேலை இந்த முதிரை பயிற்சி செய்கிறதுக்கான வேலை சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த முதிரை பயி பயிற்சி செய்கிறதுனால அபான வாயு முதிரை பயிற்சி செய்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த முதிரையோட இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுங்களா மிருத் சஞ்சீவினி முத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மரண படுக்கையில் இருக்கிறவனை கூட எழுப்பி உட்கார வைக்க முடியும் இந்த முதிரை பயிற்சி செஞ்சா தொடர்ச்சியாக ஏன்னா இதை வந்து நல்லா ஹார்ட்டை ஹீல் பண்ணுங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு ஹா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு ப்ரிகாஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா நாக்கு கடையில் ஒரு டேப்லெட் வைப்பாங்க இல்லையா சார்பிட்ரேட் டேப்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இவங்க வந்து அவங்களோட விரல்களை வேறு யாராவது நீ அந்த விரல்களை பிடிச்சி இப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு அவருக்கு இது ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி இந்த முத்ரா வேலை செய்யுங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வரைக்கும் நம்ம பயமே தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தாலும் இந்த முத்ரை அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் நல்லா ஹீல் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஹார்ட்டுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரிங்க ஹார்ட்டில் அவங்களுக்கு
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுடணும் சரிங்களா எந்த முத்திரையுமே அப்படி தான் தொடர்ச்சியாக வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யவே தேவையில்லை உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ ஒரு வாயு தொல்லை இருக்குது அப்படின்னா இந்த அபான வா அபான வாயு முதிராவை செய்யலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு அந்த நோய் குணமானுச்சு அப்படின்னு அதை விட்டுறணும் சரிங்களா ஓகே இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட்ரிக் சாப்பிட்ட உடனே வயிறு பொறுமலாக இருக்குது உபசமாக இருக்குது இல்லை எப்போவுமே ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர் ஏப்பம் தண்ணி குடித்தா கூட ஏப்பம் வருது அப்புறம் கீழே ஏனஸில் வந்து மலக்காற்று பிரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதாவது இந்த அபான வாயு பார்த்திங்கன்னா உடம்பு முழுவதும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது இண்டிகேஷன் ஸோ இந்த முத்திரை பயிற்சி செய்யும்போது எக்ஸஸ் ஏர் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேறிடுங்க அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்காது ஸோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இந்த பயிற்சியை தாராளமாக செய்யலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது நரம்பு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு எல்லாமே நல்லா கேட்குங்க நர்வஸ் ப்ராப்ளமே இருக்காது அதனால் மன அழுத்தம் அவங்களுக்கு குறைஞ்சிடும் இது தொடர்ச்சியாக செய்யும்போது நெகட்டிவ் திங்கிங்கே அவங்களுக்கு வராது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இவங்க எல்லாமே இந்த பயிற்சி வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை இது சரி பண்ணுது ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிற மலச்சிக்கலை இது தீர்க்குதுங்க ரொம்ப நாள் பிரச்சனையாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களுக்கு மூலம் பௌத்திரம் போன்ற நோய்கள் கூட உருவாகியிருக்கும் அவங்க கூட இந்த பயிற்சியை தொடர்ச்சியாக செய்யும்போது சில நாட்களுக்கு மட்டும் இந்த நோயிலிருந்து அவங்க முழுமையாக குணமடைய முடியும் சரிங்களா ஸோ மலச்சிக்கல் தான் பல சிக்கல் இல்லைங்களா அதனால் பல தொந்தரவுகள் அவங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அதுவுமே உங்களுக்கு இந்த முதிரை பயிற்சிகளை செய்யும் போது இந்த பயிற்சி அபான வாயு முத்ரா செய்யும் போது உங்களுக்கு சரியாகும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் சீராகுங்க அந்த கெட்ட கொழுப்புக்களை எல்லாம் உடம்புலேருந்து கரைஞ்சிடும் அதனால் ரத்த குழாய்கள் நல்ல நல்ல விரிவடைஞ்சிருக்கும் ரத்த ஓட்டம் சீராகிறதுனால அதிகப்படியான இதய துடிப்பு இல்லை நெஞ்செரிச்சல் செஸ் பெயின் இது எல்லாமே குறைஞ்சு உடம்பில் எல்லா விதமான நன்மைகளையும் செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டெப்ஸ் ஏறினாவோ அவங்களுக்கு மூச்சு இறைக்க ஆரம்பிக்கும் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும் கேட்டால் வயசாகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த பயிற்சி செய்கிறதுனால ப்ரீத்திங் கூட உங்களுக்கு நார்மல் ஆகுங்க அதே போல் இவங்களுக்கு வந்து சீரண கோளாறு இது மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டா எனக்கு ஒத்துக்கல வயிறு உபசமாக இருக்கு ஏதாவது சாப்பிட்ட உடனே எங்களுக்கு டாய்லெட் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அப்படின்றவங்களும் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு இதில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரியும் ஒட்டு மொத்தமாக உடம்பு சுத்தம் பண்ணுங்க இந்த முத்ரா செய்யும் போது உங்களுக்கு ஏன்னா கிட்ட கொழுப்புகள் கரையுது தேவையில்லாத காற்று கழிவுகளும் வெளியேறதுனால உடம்பில் இருதய நோய்களோ இல்லை சுவாச கோளாறுகளோ இல்லை ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற வாத நோய்கள் இருந்தாலும் செரிமானமும் நமக்கு சரியாகுது கேஸ்ட்ரிக்கும் நமக்கு சரியாகுதுங்க சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இதை சஞ்சீவினி முத்ரா அப்படின்னே சொன்னாங்க சரி இது யார் யார் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு வயசுக்கு மேலே எல்லாருமே செய்யலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்ய வேண்டாம் அதே போல் மாதவிடாய் காலத்தில் மூன்று நாளுக்கு செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது இது மாதிரி சில பயிற்சிகளை முறையாக கற்றுக்கோங்க காலையும் மாலையும் இரண்டு வேலையும் ஒரு இருபது நிமிடம் செய்ய ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு உடம்புல நிறைய மாற்றங்கள் தெரிய வரும் அதே போல் உங்களுக்கு அந்த நோய் குணமாகிடுச்சு அப்படின்னா அதை விட்டுடணும் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்